่ในตัวอย่างนี้นะครับเราจะมาดูกันถึงพื้นฐานการใช้งานในโปรแกรมสิบัตนะครับว่าในการที่เราจะทําการปั้นโมเดลสครับติ้งโมเดลขึ้นมาแต่ละชิ้นงานนั้นมันมีขั้นตอนการใช้งานอย่างไรนะครับโดยในส่วนแรกผมจะกล่าวถึงวัตถุ2ชนิดในโปรแกรมสิบัตก่อนนะครับคือแบบ p o l y m e s h และ3 d m e s h ซึ่งจะมีความแตกต่างกันในการใช้งานนะครับแต่ว่าในบทเรียนนี้ผมจะยังไม่กล่าวถึงนะครับผมจะกล่าวถึงในบทเรียนหน้าแต่ณจุดจุดนี้ผมจะมาสอนการปั้นโมเดลพื้นฐานจากวัตถุประเภทวงกลมหรือประเภทอื่นๆแต่ใดก็ตามนะครับโดยอย่างแรกที่เราจะทำเลยก็คือไปที่คำสั่งไลบ็อกครับจากนั้นเลือกคำสั่ง True เลือกวัตถุชิ้นนี้นะครับ p o l y s p h e r e Double Click ลากขึ้นมาบนหน้าจอเข้าสู่ Edit Mode นะครับจากนั้นให้เราลองกดที่เครื่องมือนี้นะครับ d o w Polyframe เราจะเห็นได้ว่าวัตถุชิ้นนี้นะครับค่อนข้างมีความละเอียดสูงครับมีตารางช่องของเส้นแสดงให้เห็นแล้วเมื่อเราไปดูที่จำนวนโพลิกอนก็จะมีถึง 24,578 โพลิกอนนะครับซึ่งถือว่าเยอะพอสมควรจากนั้นนะครับเมื่อเราลองวาดลงไปบนผิววัตถุนะครับเราก็จะเห็นว่าพื้นผิวที่มันนูนขึ้นมานั้นมีความละเอียดสูงและชัดเจนทีเดียวจากนั้นนะครับถ้าหากเราต้องการจะเปลี่ยนการทำงานกับวัตถุชิ้นอื่นหรือแก้ไขสิ่งต่างๆจากวัตถุชิ้นอื่นนะครับเราก็สามารถทำได้ที่คำสั่งไลบ็อกเช่นกันเลื่อนไปยังวัตถุที่เราต้องการแก้ไขนะครับแล้วเปิดขึ้นมาเลือกปรับหมุนนะครับไม่ได้ตำแหน่งที่ต้องการจากนั้นก็แก้ไขสครับติ้งเพนติ้งตามที่เราต้องการนะครับซึ่งแน่นอนครับถ้าเราต้องการจะทำงานกับวัตถุอื่นแล้วก็สามารถเลือกจากตำแหน่งนี้ได้เลยตลอดเวลาผมก็จะกลับมาทำงานกับโพลีสเปียอีกครั้งนะครับเอาละครับคราวนี้ผมก็จะมาสาธิตในการสครับติ้งให้ดูนะครับโดยสังเกตว่าเมื่อเราทำการสครับติ้งไปนะครับบนพื้นผิวนั้นมันจะมีจุดอยู่จุดเดียวให้เราลากนะครับแต่ว่าถ้าหากเราจะวาดแบบสองด้านความกันนั้นเราสามารถทำได้โดยการกดปุ่มตัว x บนคีย์บอร์ดนะครับมันก็จะเป็นการเพ้นสองด้านขึ้นมาพร้อมกันเอาละครับผมขอกดกดคอนโทรลแเพื่อย้อนกลับการทำงานนะครับจากนั้นผมจะมาสาธิตการปั้นโมเดลคาแรคเตอร์ให้ดูโดยคาแรคเตอร์ที่ผมปั้นนั้นจะเป็นคาแรคเตอร์ตัวเอเลียนนะครับเป็นหัวเอเลียนซึ่งมีรูปทรงสามเหลี่ยมผมก็เลือกไปปรับหัวแปลงให้มีขนาดใหญ่นะครับจากนั้นสเกลวัตถุให้เล็กลงเลื่อนไปด้านบนครับและดึงวัตถุมาประมาณนี้นะครับหมุนดึงวัตถุนะครับเพ้นไปเพื่อเกิดความนูนและกดจะสับนะครับเพื่อทำให้เกิดลองลึกลงไปประมาณนี้นะครับในขณะที่เราใช้งานนะครับถ้ามันบุ่มลึกไม่สมดุลกันเราก็สามารถกดชิปค้างไว้และลากเมาส์นะครับเพื่อให้วัตถุนั้นมีความนุ่มมีความสมูทเพิ่มขึ้นได้นะครับเอาครับแล้วผมจะทำการเพิ่มในส่วนของสมุดขึ้นมาประมาณนี้นะครับกดจัดซับนะครับหรือออนติเนตทางไวและคลิกเพิ่มในส่วนของหลวงตาขึ้นมาครับเพิ่มในส่วนของปากขึ้นมาทำให้มีรอยบุ๋มรอยโค้งเว้าเป็นลักษณะหน้าขึ้นมานะครับเอาละครับแล้วผมจะมาพูดถึงคำสั่ง local ตรงนี้นะครับที่จะทำให้เราสามารถหมุนใช้งานสครับต
ติ้งนะจุดจุดนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าผมเพนติ้งไปนําไปในตําแหน่งสุดท้ายที่ผมเพนไว้นะครับยกตัวอย่างอย่างนี้ครับเป็นแก้มเป็นหนวกแก้มขึ้นมาและผมปิดคําสั่งเราเข้าทางฟอร์เมชันนะครับการหมุนของเรานั้นมันจะเป็นการหมุนทั้งโมเดลนะครับแต่ถ้าหากเรากดคําสั่งเราเข้าทางฟอร์เมชันค้างไว้ในลักษณะนี้นะครับและหมุนและหมุนโมเดลดูนะครับจะสังเกตว่าการหมุนนั้นมันจะเปลี่ยนไปนะครับมันจะสัมพันธ์กับจุดสุดท้ายที่เราการทำการเพนติ้งนะครับซึ่งเราจะสามารถดูรายละเอียดรอบๆบการเพนติ้งครั้งสุดท้ายได้อย่างดีนะครับเพื่อทำการปรับแต่งแก้ไขได้อย่างง่ายดายนะครับผมจะยกตัวอย่างอีกจุดนะครับเช่นจุดของขอบปากนะครับซึ่งเมื่อผมเพนลงไปแล้วผมเปิดใช้งานคำสั่ง local transformation นะครับการหมุนของมันมันก็จะทำให้เราสามารถแก้ไขส่วนของปากได้อย่างง่ายนะครับแล้วก็เพ่งเล็งจุดสนใจไปที่ปากอย่างเดียวแต่ถ้าหากเราปิดคำสั่ง local นะครับแล้วหมุนไปมันก็จะเป็นการหมุนไปเรื่อยนะครับไม่สนใจอยู่ที่ปากซึ่งจะทำให้เราแก้ไขณนะจุดจุดนั้นยากขึ้นนะครับเอาละครับผมก็จะทำการสครับติ้งโมเดลอย่างหยาบๆประมาณนี้นะครับและตกแต่งแก้ไขไปเรื่อยๆจากนั้นนะครับเมื่อเราทำการสครับติ้งปั้นโมเดลต่อไปสักพักหนึ่งนะครับใส่รายละเอียดเพิ่มเข้าไปเพิ่มความนูนความลึกเราก็จะได้โมเดลที่มีรายละเอียดมากมายนะครับมีความชัดเจนของพื้นผิวเท็กเจอร์มีความสวยงามดังที่เห็นในหน้าจอนะครับซึ่งสามารถนำไปใช้งานต่อไปได้นะครับและเช่นกันครับเราก็สามารถเลือกปรับพื้นผิวของเจ้าตัววัตถุให้มีความมันวาวแบบเหล็กหรือมีความหม่นแบบดินเหนียวก็ได้เช่นเดียวกันครับและแน่นอนครับนี่คือทั้งหมดของพื้นฐานการปั้นโมเดลขึ้นมาสักตัวนะครับการสร้างคาแรคเตอร์โดยใช้เรื่องของบรัชคําสั่ง move scale rotate และในส่วนของ local transformation นะครับมาช่วยในการปั้นโมเดลให้มีความสมมาตรสมบูรณ์ในทุกๆด้านนะครับและมีรายละเอียดที่ชัดเจนนะครับและตอนนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าในส่วนคำสั่งทูนั้นมันค่อนข้างจะลกนะครับมีเครื่องมือเพิ่มขึ้นมามากดังนั้นถ้าเราอยากจะทำให้เจ้าส่วนนี้โล่งไปเคลียร์พื้นที่การใช้งานเราก็สามารถเคลียร์ได้โดยการกดไปที่คำสั่ง preferences นะครับจากนั้นกดไปที่คำสั่ง initialize c b r u s h เพื่อทำการเคลียร์นะครับกด yes มันก็จะเป็นการเคลียร์หน้าต่างไปเป็นค่าพื้นฐานดั้งเดิมของโปรแกรมนะครับเอาละครับนี่ก็คือทั้งหมดของพื้นฐานการใช้งานโปรแกรมติบัตในการสครับติ้งโมเดล